Hello parents, welcome back to my channel. আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব যে কিভাবে শীতকালে আমি আমার বাচ্চাদের ত্বকের যত্ন নেই শীতকালে বাচ্চাদের যে সমস্যাটা বেশি হয় ড্রাইনেস থেকে সেটা হচ্ছে গিয়ে চুলকানি এই চুলকানির ফলে কি হয় স্কিন ড্রাই হয়ে যায় এবং সাদা সাদা হয়ে ড্রাই স্কিনগুলো উঠতে থাকে পাশাপাশি আরেকটা জিনিস দেখা যায় যে ত্বকে লাল লাল ফুসকুড়ি বা অ্যালার্জির মতো কিছু সিমটম এগুলো শীতে সাধারণত বাচ্চাদের স্কিনে দেখা যায় সাধারণত এই সমস্যা ড্রাইনেসের জন্য এবং ঠান্ডার জন্য হয়ে থাকে আমার বাচ্চাদেরও যে এরকম হয় না তা নয় তবে আমি যে তিনটি মেইন জিনিস এই শীতকালে ফোকাস করি সেটা হচ্ছে এক ওদের স্কিন কেয়ার প্রোডাক্ট দুই ওদের জন্য শীতের কাপড় নির্বাচন করা তিন সিজনাল ফ্রুটস প্রথমেই আসছি স্কিন কেয়ার প্রোডাক্ট আমি ব্যক্তিগতভাবে বাচ্চাদের খুব একটা স্কিন কেয়ার প্রোডাক্ট নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করি না সারা বছর যেটা আমি করি সেটা ওদের স্কিন কেয়ার প্রোডাক্টের মধ্যে একটা অলিভ অয়েল একটা ময়শ্চারাইজার এবং ডাস্টিং পাউডার থাকে আর স্নানের জন্য ওদের শ্যাম্পু সাবান অথবা বডি সোপ বা বডি ওয়াশ যাই বলুন একটা রাখি আর পাঁচটা মায়ের মতোই স্নানের আগে আমি বাচ্চাদের খুব ভালো করে তেল মাসাজ করিয়ে দিই কখনো কখনো যদি তেল মাসাজ স্কিপ হয় তাহলে স্নানের পরে ওদেরকে বডি লোশন লাগে স্নানের আগে খুব ভালো করে বডি মাসাজ করে ওদেরকে একটু রোদে ছেড়ে দিই তারপর ওদেরকে স্নান করে স্নানের পরে যদি প্রয়োজন বোধ হয় আমি ওদেরকে ময়শ্চারাইজার লাগিয়ে দিই আর প্রয়োজন বোধ না হলে আমি ময়শ্চারাইজার পাটটা স্কিপ করি কারণ আমি তখন ময়শ্চারাইজারটা ওদেরকে সন্ধ্যার দিকে বা বিকেলের দিকে লাগাই আর ওদের স্কিনে যদি আমার কোনো রেডনেস বা র্যাশেস বা কোনো চুলকানি আমি দেখি তাহলে আমি সঙ্গে সঙ্গে ডাস্টিং পাউডার লাগিয়ে দিই তবে ডাস্টিং পাউডার সরাসরি ওদের স্কিনের উপর লাগাই না একটা কাপড়ের উপর নিয়ে তারপরই স্কিনের উপরে ভোলাই রাতে আমি ওদের ত্বকে হালকা একটু তেল মাসাজ করে দিই আমি আগেই একটা ভিডিওতে বলেছিলাম তেল মাসাজ বাচ্চাদের সত্যি কাশি হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে তো এটা আমার হচ্ছে গিয়ে ডেইলি রিচুয়াল এছাড়াও স্নানের সময় সপ্তাহে দুদিন আমি ওদের মাথায় শ্যাম্পু কখনো কখনো সপ্তাহে একদিনই দিই তবে এক শীতকালে আমি একদিনই প্রেফার করি সপ্তাহে শ্যাম্পু দেওয়া আর ত্বকে সাবান এবং লক্ষ্য রাখি যে এই সাবানটা যেন খাদ মুক্ত হয় আর এখানে আর একটা কথা বলে রাখব সাবানও কিন্তু আমি সরাসরি ওদের শরীরে লাগাই না প্রথমে একটা কাপড়ের মধ্যে সাবানটা মেখে নিই তারপর ওদের স্কিনে সেটা লাগাই কখনো কখনো সাবানের পরিবর্তে আমি বডি ওয়াশ ব্যবহার করি তো বডি ওয়াশটা আমি কি করি জলের মধ্যে ভালো করে গুলে নিই একটু বাবল তুলে নিই তারপর তার মধ্যেই বাচ্চাদেরকে বসিয়ে আমি ভালো করে ওদের স্কিন সাফ করে নিই শেষে ইষদুষ্ণ গরম জলে ওদের ভালো করে পরিষ্কার করে যেটাকে বলে স্নান প্রপার স্নান করিয়ে ওদের খুব ভালো করে মুছে দিই শীতকালে যে জিনিসটা খুব নজরে রাখতে হবে যে বাচ্চাদের ত্বকে যেন জল না থাকে বাড়তি জল থাকলে কি হয় ত্বকে ইনফেকশন বা ঘা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে আবার অনেক সময় সর্দি কাশিও হতে পারে তারপরে যে বিষয়টা আমার মাথায় থাকে ওদের পোশাক নিয়ে আমি যে কোনো কোয়ালিটি বা যে কোনো রকমের কাপড় কিন্তু বাচ্চাদেরকে পরাই না কাপড়ের ব্যাপারে আমি খুব খুব বেশি খুঁতখুঁতে বাচ্চাদের শরীর এমনিতেই গরম থাকে আর শীতকালে সোয়েটার পরালে ওদের শরীর আরও বেশি গরম হয়ে যায় এবং ওরা ঘামতে শুরু করে সেই জন্য খুব শীত না পড়লে যখন হালকা বা মাঝারি শীত তখন আমি সোয়েটারটাকে টোটালি স্কিপ করি তার পরিবর্তে আমি লেয়ার্ড ড্রেস পরাই অর্থাৎ একটা ড্রেসের ওপরে আরেকটা ড্রেস এবং আমি সব সময় মাথায় রাখি ড্রেসটা যেন কজন কোয়ালিটি হয় অথবা নরম কাপড়ের হয় আপনারা যদি বাচ্চাদেরকে সোয়েটার পরিয়ে থাকেন তাহলে সব সময় খেয়াল রাখবেন সে ঘামছে কি না সে যদি ঘামতে থাকে ভেতরে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সেই ড্রেসটা চেঞ্জ করিয়ে দেবেন নয়তো ঘাম থেকে সত্যি কাশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে শীতকালে আমি সবসময় চেষ্টা করি ওদেরকে ফুল ড্রেস পরানোর এটার পেছনে দুটো আমার লজিক একটা হচ্ছে মশার হাত থেকে ওদেরকে রক্ষা করা আর দ্বিতীয় হচ্ছে সরাসরি ঠান্ডা হাওয়া ওদের স্কিনে লাগবে না যদি ঠান্ডা হাওয়া লাগে তাহলে স্কিন কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি ড্রাই হবে এবং ওদের চুলকানিও শুরু হয়ে যাবে সো ওদের স্কিন আমি কভার্ড রাখি যাতে মশাও না কামড়ায় আর ঠান্ডা হাওয়াও যেন ওদের স্কিনে সরাসরি না লাগে থার্ড যে পয়েন্টটা আমার মাথায় থাকে সেটা হচ্ছে গিয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফল শীতকালে ভিটামিন সি যুক্ত ফল প্রচুর মাত্রায় পাওয়া যায় এবং ভিটামিন সি ত্বকের জন্য ভীষণ ভালো ভিটামিন সি ত্বককে উজ্জ্বল রাখতেও সাহায্য করে এবং ত্বককে 
ব্রাইট করে তোলে বড়দেরও আমাদের ভিটামিন সি যুক্ত ফল কিন্তু শীতকালে পর্যাপ্ত পরিমাণে নেওয়া উচিত ওদের ডায়েটে কমলা লেবু অথবা মোসাম্বি আমি সব সময় রাখি পাশাপাশি বেদানা আপেল কলা তো আছেই যেটা সারা বছরই পাওয়া যায় এরকম একটি কি দুটো ওদের ডায়েটে আমি সব সময় রাখি আর ওদেরকে যেটা দেই হচ্ছে ফলের রস সেটা আমি ঘরেই বানাই বাইরের কেনা ফলের জুস আমি খুব কমই দেই যতদূর সম্ভব আমি চেষ্টা করি ঘরে বানিয়ে ওদেরকে জুস দেওয়ার আর আমার বাচ্চারা জুস খেতে ভীষণ ভালোবাসে তাই আমি কমলা লেবু অথবা মোসাম্বি অথবা বেদানা আমি একসঙ্গে মিশেও ওদের জন্য জুস বানাই আরেকটা ব্যাপার যেটা আমার লিস্টে নেই বাট আমি খুব যত্ন সহকারে সেটা করি যে শীতের যে কাপড়টা আমি প্রতিদিন রোদে দিই শীতকালে বাচ্চাদের স্কিন ভালো রাখার জন্য দু তিনটে টিপস আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করে নিচ্ছি বাচ্চাদের স্কিনে যদি ড্রেডনেস র্যাশেস বা ড্রাইনেস বা ইচিনেস এগুলোর মতো সমস্যা দেখা দেয় তাহলে তার জন্য অবশ্যই সঙ্গে ডাস্টিং পাউডার রাখ ডাস্টিং পাউডার কাপড়ের সাহায্যে এফেক্টেড এরিয়ায় ছড়িয়ে দিলে অনেকটাই কিন্তু রেহাই পাওয়া যায় আরেকটা যেটা বলবো সেটা হচ্ছে শীতকালে যদি মশার কামড় বা অন্য কোনো ইনসেক্ট বাইট আপনার বাচ্চাকে দিয়ে থাকে তাহলে তার জন্য অবশ্যই সঙ্গে রাখবেন ট্রিটি এসেনশিয়াল ওয়েল ট্রিটি এসেনশিয়াল ওয়েল কখনো সরাসরি স্কিনে লাগাবেন না কোনো একটা তেল যেমন অলিভ অয়েল অথবা নারকেল তেল অথবা অন্য কোনো তেল যেমন আলমন্ড অয়েলের সঙ্গে মিশিয়ে বাচ্চাদের স্কিনে লাগাবেন জাস্ট এফেক্টেড এরিয়াতে এক ড্রপ ট্রিটি এসেনশিয়ালের সঙ্গে দু থেকে তিন ড্রপ নারকেল তেল অথবা অলিভ অয়েল অথবা কোনো একটা ভালো বাদাম তেল মিশিয়ে এফেক্টেড এরিয়াতে লাগাবেন দেখবেন সঙ্গে সঙ্গে ভালো হয়ে গেছে এছাড়াও সঙ্গে রাখতে পারেন ল্যাকটো ক্যালামাইনের মতো লোশন যেগুলো ড্রাইনেস ইচিনেস বা রেডনেসের মতো সমস্যাগুলোতে আপনারা ব্যবহার করতে পারেন বাচ্চাদের স্কিনে অনায় আসে তবে কি ধরনের ল্যাকটো ক্যালামাইন আপনি ব্যবহার করবেন একটা ভালো সাজেশন করতে পারে কোনো একজন প্রেডিয়েটিশিয়ান সো ল্যাকটো ক্যালামাইন কেনার আগে আপনার ডাক্তারের সঙ্গে কনসাল্ট করেই সেটাকে সঙ্গে রাখতে পারেন এই হলো আমার বাচ্চাদের স্কিন কেয়ার রুটিন বা আমি যেভাবে শীতকালে ওদের স্কিন কেয়ার করে থাকি ইনফ্যাক্ট সারা বছরই মোটামুটি আমি এই রুটিনটাই ফলো করে আসি বা এই ধরনের প্রোডাক্ট বা এই রকমই করে আসি যাতে ওদের স্কিন ভালো থাকে খুব মারাত্মক কিছু না হলে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না বা আপনার যদি মনে হয় যে আপনার শিশু স্কিনের যে সমস্যাটি আপনার আয়ত্তের বাইরে সঙ্গে সঙ্গে দেরি না করে ডাক্তারের কাছে চলে যাবেন এমন লাগলো আজকের ভিডিওটি অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন সুস্থ থাকবেন আপনার ছোট্ট সোনামণিটিকেও ভালো রাখবেন Oh, Chico. Oh, Chico. Oh, Chico. Oh, Chico. Oh, Chico.